மனவங்களே இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்க்குறோம் அவங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்க ஃபைண்டு க்யூப் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதாவது க்யூப் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவினுடைய மதிப்பு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் நேரடியாக கணக்கே வர்றேன் இப்போ க்யூப் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவர் க்யூப் ரூட்னா பவர் ஒன் பை த்ரீ இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவர் ஒன் பை த்ரீயை நேரடியாக மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறத விட பைனாமில் எக்ஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது ஒன் ப்ளஸ்ங்கிற வர மாதிரி இருக்கணும் இல்லை வந்து இங்கே பை த்ரீ கண்டி பர்ஃபெக்ட் க்யூப்பில் எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு சொல்லலாம் இப்போ பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் எப்பவுமே ஒன் ப்ளஸ் தான் இருக்கணும் ஆனால் ஒன்று வந்து அடுத்த டைம் விட எக்ஸை விட பெருசாக இருக்கணும் இந்த டைம் சின்னதாக இருக்கணும் இந்த கணக்கில் என்னக்குது ஒன்றை விட சிக்ஸ்டி ஃபோர் பெருசு அப்படி இருக்க முடியாது அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் வெளியெடுத்து ஒன்று பண்ணணும் இதுலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் வெளியெடுத்தீங்கன்னா அது பவரோட வெளி வெளிவரும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு இது ஒன் ஆயிரும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓல் பவர் ஒன் பை த்ரீ சரி இப்போ இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் எழுதலாம் ஃபோர் க்யூப் ஓல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இப்போ இதோடைய எக்ஸ்பென்ஸ் எழுதுகிற பாருங்கள் இது எந்த ஃபார்ம் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என்னங்கிற ஃபார்ம் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு பவர் என்னங்கிற ஃபார்முலா இருந்ததுன்னா இதனுடைய ஃபார்முலா என்னென்ன ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ப்ளஸ் அப்போ எல்லா டைமே ப்ளஸ் அப்போ இதனுடைய ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் வந்ததுன்னா எல்லா டைமே ப்ளஸ் மைனஸ் வந்ததுன்னா ஆல்டர்னேட் டைம் மைனஸ் ஓகே அப்போ இங்கே ஆல் ப்ளஸ் இங்கே பவரில் ப்ளஸ் வந்துருக்குது பவரில் ப்ளஸ் வந்தால் இங்கே உள்ளே வந்து மைனஸ்ன்னு வரும் அது நாட்டில் வச்சுக்கோ உள்ள மைனஸ்னு இன்சைடில் மைனஸ் அப்போ இதோடைய எக்ஸ்பென்சர் என்ன ஒன் ப்ளஸ் என் பை ஒன் ஃபேக்டர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு உள்ள மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இங்கே வரும் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் என்ன ப்ளஸ் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் என் பை ஒன் பை த்ரீ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிறுசு அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ரொம்ப சின்னது அப்போ இது என்னுடைய வேல்யூ இப்போ நமக்கு தேவையில்லை விட்டுடலாம் ஓமிட் பண்ணி விட்டுடலாம் சரி இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் கியூப் ஹோல் போகிற ஒன் பை த்ரீ இங்கே த்ரீ த்ரீ என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் இது என்ன ஆயிரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டரியினுடைய வேல்யூ ஒன்று அப்போ இது ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்போ இருங்க ஒன் ஃபேக்டரியில் ஒன் ஆயிரும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதெல்லாம் அப்படியே கேன்சல் ஆயிரும் இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஒரு டைப் இல்லைங்க சார் நான் ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பண்ணிக்கும் ஒன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கேன்சலேஷனே சிக்ஸ்டீன் ஆயிரும் அப்போ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் மற்றெல்லாம் மீட் பண்ணிடுறோம் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ டிவைட் பண்ணி எழுதுங்க இப்போ ஃபோர் அப்படியே இருக்கும் ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட் வச்சுன்னா டென்னு டென் பை ஃபார்ட்டி எயிட் முடியுமா முடியாது எங்கே நீங்கள் ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் அப்போ எத்தனை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் லெவல் ஃபார்ட்டி எயிட் டூ டைம்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ சீதனை ஃபார்ட்டி டிவைட் பண்ண முடியாது ஜீரோ அடுத்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்ராக்சிமேட்லி எயிட் டைம்ஸ் நான் ரெண்டு டிஜிட் டெசிபிள் போகுது அப்போ இது கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா அவருடைய ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பக்கத்தில் உள்ள வெடிக்கணும் அப்ராக்சிமேட்லி தோராயமாக அவ்வளோதான் அவருடைய ஆன்சர் ஓகே இங்கே பாருங்கள் 
இந்த டைமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ எயிட் வருது இதே சின்னது தான் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாகிடும் அதனால் மதிவிட்டுறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓக